আদর্শ ও বিকশয়ের চতুর্থ পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম সাথে আছে আমি শুভকান্তি দাস গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম যে কোনো একটা বস্তু যখন একজাক্টলি ভূ পৃষ্ঠে দেখে তখন ওই ভূ পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় ওই জায়গার অভিকর্ষ যতরণ স্মল জি কেল টু আসবে ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল এম লিভার বে হচ্ছে আর্ট স্কোয়ার যেখানে ক্যাপিটাল এমের পরিচয় ছিল পৃথিবীর ভর এবং ক্যাপিটাল আর্ট ছিল পৃথিবীর ব্যাস আর্ধ এবং জি ছিল পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষ যতরণ এবং আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চতায় গেছিলাম ধরে নিচ্ছি আমি ভূপৃষ্ঠ থেকে টিকে এস পরিমাণ উপরে উঠে আসলাম ওই জায়গার অভিকর্ষ তরণ তখন তার ইকুয়েশনটা ছিল জি ফ্রাইমিকাল টু ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল এম ডিভাইড হচ্ছে আর পাশেই সোল স্কোয়ার কারণ তখন কারণটা ছিল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুর কেন্দ্রের দূরত্বটা ছিল আর পাশেই সোল স্কোয়ার আশা করি এটা আমরা গত ক্লাসেই সবাই বুঝছি তাহলে এই জি ফ্রাইমের পরিচয় হচ্ছে এইচ উচ্চতায় অভিকর্ষ তরণ জি ফ্রাইমিকাল টু জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর পাশেই সোল স্কোয়ার এবং এই দুটো ইকুয়েশন দেখে একদম স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার দিকে উপরে উঠতে থাকি তাহলে উপরে ওঠার সাথে সাথে ওই জায়গার অভিকর্ষ যে তরণটা হ্রাস পায় তার মানে আবার বলতেছি ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে গেলে অভিকর্ষ যে তরণের মানটা হ্রাস পায় এবং একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় অভিকর্ষ যে তরণ বের করার ইকুয়েশনটা হচ্ছে জি ফ্রাইমিকাল টু জি এম ডিভাইডেড হচ্ছে আর পাশে হোল স্কোয়ার এখন গুলাকৃতি কোনো একটা বস্তুর ব্যাসার্থ যদি হয় ক্যাপিটাল আর তবে তার আয়তন বের করার সূত্র আমরা এটা একটু জানি বিজগুল হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আমার একটু পরে লাগবে তাই আমি এটা একটু দেখে রাখতেছি এবং ঘনত্ব রয় জিগুল হচ্ছে এম বাই বি তাহলে এম সমান হবে ঘনত্ব ইন্টু আয়তন যদি দরকার পড়ে তাহলে পৃথিবীর বর যদি ক্যাপিটাল এম ধরে এবং এটা যদি আমার বের করতে তাহলে কীভাবে বের করবো ফোর বাই থ্রি পাই ক্যাপিটাল আর কিউব ইন্টু হচ্ছে রো যদি ক্যাপিটাল আরটা হয় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং র যদি হয় পৃথিবীর ঘনত্ব তাহলে এমটা অবশ্যই আসবে পৃথিবীর বর তাহলে আবার বলছি এম ইগুলো হচ্ছে ফোর বাই পাই আর কিউব ইন্টু রো যদি দরকার পড়ে তাহলে এম এর পরিবর্তে আমি এই টুটাল অংশটা লিখতে পারবো ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ইন্টু রো তাহলে ওই আবার ওই একই ইকুয়েশন যদি আমরা একদম বু পৃষ্ঠে থাকি তাহলে এই জায়গায় অভিকর্ষ যতরণ স্মল জিগ টু ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল এম ডিভাইড হচ্ছে আর স্কোয়ার কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন আমরা যদি বু পৃষ্ঠ থেকে ঠিক একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় আসি ধরে নিলাম আমি ভু পৃষ্ঠ থেকে ঠিক এইচ পরিমাণ গভীরে নেমে আসলাম আমরা এই এইচ পরিমাণ গভীরে আসার জন্য এই জায়গায় অভিকর্ষ যতরণের মানটা কি হবে এটা যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে কি আসবে এই জায়গায় অভিকর্ষ যতরণের মান আসবে আমরা যদি ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন থেকে আসতে যাই তাহলে জি ফ্রাইম আমি ধরে নিলাম এই জায়গায় অভিকর্ষ যতরণের মান হচ্ছে জি ফ্রাইম তাহলে প্রথমে যদি নিচের অংশটুকু দেখি যখন একদম বু পৃষ্ঠে ছিল তখন তার যখন একদম বস্তুটা বু পৃষ্ঠে ছিল তখন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে মানে বরখেন্দ্র থেকে ওই বস্তুটার বরখেন্দ্রের দূরত্বটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম ক্যাপিটাল আর এখন যখন হলে একদম ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আমরা যে দূরত্বটা ধরে নিয়েছিলাম আর এই জায়গায় দূরত্বটা লিখে দিতে হবে আর মাইনাস এইচ এতটুকু আমরা বুঝলাম কিন্তু উপরের দিকে একটা পরিবর্তন আসবে এখানে যখন আমরা ক্যাপিটাল এম লিখতেছিলাম উপরের ইকুয়েশনটাতে তখন এই ক্যাপিটাল এম ছিল কিন্তু সমস্ত বস্তুর বোর্ড এখন যখন আমরা এইচ পরিমাণ গভীরে নেমে আসলাম তখন ওই বস্তুটার মানে যে বস্তুটার নিয়ে আসা হয়েছে পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় তাহলে ওই বস্তুটার বর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর বর কেন্দ্র পর্যন্ত যতটুকু যতটুকু ভর আছে ঠিক ততটুকু ভরি ঠিক ততটুকু ভরি ওই বস্তুটারে আকর্ষণ করতেছে তার বাইরে যে অংশটুকু আমরা দেখছি যে সবুজ অংশটুকু এই যে সবুজ অংশটুকু এই ভর এই অংশটুকুর ভর এই অংশটুকুর বর এখন আর ওই বস্তুটারে আকর্ষণ করতেছে না মানে এই পরিমাণ গভীরে নেমে আসার ফলে এখন তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা এই বলটার মধ্যে বরের এফেক্ট আছে শুধু এই যে লাল অংশটুকু মানে আর মাইনাস এইচ যে অংশটুকু ওই অংশটুকুর ভর আর ওই বস্তুটার বর তাহলে এখন যদি আমি এই জায়গায় বর হিসাব করতে যাই তাহলে কিন্তু হিসাব করতে হবে শুধু আর মাইনাস এইচ যে অংশটুকু ওই অংশটুকুর বর এখন আমি বুঝতেছি যে সমস্ত পৃথিবীর ভর আমি উপরে ইকুয়েশনে যখন ধরে নিয়েছিলাম ক্যাপিটাল এম এখন যখন আমি একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় আসলাম এই গভীরতায় আর কিন্তু সম্পূর্ণ ভরটা তারা আকর্ষণ করতেছে না এখন কতটুকু আকর্ষণ করতেছে এই যে আর মাইনাস এইচ পরিমাণ যে অংশটুকু এই অংশটুকুর বর তার আকর্ষণ করতেছে তাহলে এই অংশটুকুর বর কিন্তু আমরা জানি না তবে এতটুকু বুঝতেছি যে সমস্ত পৃথিবীর যে ভর তার চেয়ে এই অংশটুকুর বর একটু কম হবে তাই আমি ধরে নিচ্ছি এই এটা এটারে এই যে লাল যে অংশটুকু এই অংশটুকুর বর হচ্ছে এম ফ্রাইম তাহলে এই এইচ গভীরতায় অভিকর্ষ তরণের মানটা যদি আমি লিখি জি ফ্রাইম তাহলে জি ফ্রাইম ইকুয়াল টু আ
এবং আর মাইনাস এইচ হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুর যে কেন্দ্র তার মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে আর মাইনাস এইচ আমরা বুঝতেছি যে এই এম ফ্রাইমটা এম ফ্রাইমটা পৃথিবীর যে সমস্ত বর তার চেয়ে কম বাট কতটুকু কম বা তার মান এক্সিটলি কত এটা কিন্তু আমরা জানি না এখান থেকে তার মানে আমরা এখান থেকে কম্পেয়ার করতে পারতেছি না যে জি ফ্রাইমটা বড় নাকি জি বড় মানে নিচে গেলে অবিকর্ষ তরণটা কি বৃদ্ধি পায় নাকি হ্রাস পায় এটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না আমরা ঠিক আরেকটা ইকুয়েশন দেখব ওইখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো আশা করি যে জি ফ্রাইম বড় নাকি জি বড় তাহলে আপাতত আবার বলতেছি জি ফ্রাইম ইকুয়েটো আসবে ক্যাপিটাল জি ক্যাপি এম ফ্রাইম এটা হচ্ছে আর মানে হোল স্কোয়ার যেখানে এই এই জি ফ্রাইমের পরিচয় হচ্ছে এই গভীরতায় অবিকর্ষ চতরণ তাহলে আবার ওইখান থেকেই স্টার্ট করতেছি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় স্মল জি আসবে ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল ডিভাইড বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার এখন আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাতে ভর এমরে কিন্তু আমরা এটার পরিবর্তে রিপ্লেস করতে পারবো ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউবিন টু রো এটা আমরা একটু আগেই দেখে আসছি যেখানে এম যদি হয় পৃথিবীর ভর তাহলে আটটা হতে হবে পৃথিবীর ব্যাস হতে এবং রটা হতে পৃথিবীর ঘনত্ব এটা যদি আমরা এখন ওই ইকুয়েশনে রিপ্লেস করে দিই এই অংশটুকু যদি এই এম এর পরিবর্তে বসাই দিই তাহলে আমরা কি ইকুয়েশন একটা ইকুয়েশন পাবো স্মল জিগলটা হচ্ছে ক্যাপিটাল জি হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউবিন টু রো ডিভাইড বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার এই আর স্কোয়ার এবং আর কিউবে কেটে দিলে উপরে একটা আর্ট থেকে যাবে এটা একটু গুছাই আমরা লিখতে পারি স্মল জিগলটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর রো জি এই যে এই যে স্মল জি আর বলতেছি এই যে স্মল জি এই স্মল জি কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবিকর্ষ চতরণ কীভাবে বুঝলাম কারণ আমি কিন্তু ওই উপরের ইকুয়েশনটাই রিপ্লেস করে করে এই পর্যন্ত আসছি এখন এই দুইটা ইকুয়েশন কিন্তু একই কথা আমি আবার বলতেছি এই দুইটা ইকুয়েশন সেম কারণ দেখো সমান দিয়ে দিয়েই তো আমি এখানে আসছি কিন্তু এই দুইটা ইকুয়েশনের মধ্যে একটু পার্থক্যটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে স্মল জি এর সাথে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কেমন আমরা এর আগের পর্বতে শিখছিলাম যে স্মল জি এর সাথে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের পৃথিবীর বলা ঠিক হবে না আর কোনো একটা গ্রহের অভিকর্ষ যে ধরনের সাথে ওই গ্রহের ব্যাসার্ধের সম্পর্কটা হচ্ছে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক মানে যে গ্রহের ব্যাসার্ধ যত বেশি তার অভিকর্ষ যে ধরন তত কম যেহেতু বর্গের ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু এই ইকুয়েশন থেকে আসলে দেখা যায় যে স্মল জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে সমানুপাতিক এই যে যেহেতু স্মল জি ও পরে ক্যাপিটাল আরও পরে মানে বোঝাই যাচ্ছে আর বাড়লে পরে স্মল জিটা বাড়বে তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে আমরা কি লিখবো তাইলে যে স্মল জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা কেমন এই ইকুয়েশন অনুযায়ী এই প্রথম ইকুয়েশনটা অনুযায়ী হচ্ছে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং একদম এখানে আসলে পরে হচ্ছে ব্যাসার্ধের সাথে স্মল জি এর সম্পর্কটা হচ্ছে শুধুই সমানুপাতিক তাহলে পরীক্ষায় আসলে আমরা কি লিখবো এটা আসলে কি হবে সমানুপাতিক হবে নাকি বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে পাশে যে আরেকটা চলক আছে ওই চলকটা খেয়ে এবং ওইটা কি কনস্টেন্ট কনস্টেন্ট হিসেবে খেয়ে আসে যেমন এই ইকুয়েশনটা আমরা যখন পড়ছিলাম জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই কথাটা তখনই সত্য যখন এখানে এমটা কনস্টেন্ট মানে ওই গ্রহের এমটা কনস্টেন্ট থাকবে এমটা কনস্টেন্ট থাকা অবস্থায় জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর এখানে যদি আরেকটা ইকুয়েশন দেখি যে ফোর বাই থ্রি পাই পাই তো অবশ্যই একটা কনস্টেন্ট নাম্বার ক্যাপিটাল জিও কনস্টেন্ট নাম্বার তাহলে তার পাশে আর একটা কনস্টেন্ট আছে রো এটা হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব তাহলে দুইটা গ্রহের ঘনত্ব যদি একই হয় বা এই রটা যদি কনস্টেন্ট থাকে তখন এই স্মল জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে শুধুই সমানুপাতিক তাহলে আবার বলতেছি জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা সমানুপাতিক তখনই যখন রটা মানে ঘনত্বটা কনস্টেন্ট তাহলে আবার বলতেছি এই যে রটা কনস্টেন্ট তাহা অবস্থায় জি এর সাথে আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে সমানুপাতিক মানে যে গ্রহের ব্যাস হয়তো যত বেশি হবে সে গ্রহের অভিকর্ষ যত ধরনের মান তত বেশি হবে যদি দুইটা গ্রহের রয়ের মান একই হয় এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন ফর্ম করতে পারি যে জি ওয়ান বাই জি টু সমান হচ্ছে আর ওয়ান বাই আর টু আশা করি এটা আমরা সবাই বুঝি যেহেতু সমান হতে তাহলে ওয়ান বাই টু এখানেও ওয়ান বাই টুই হবে তবে এখানে কন্ডিশন কি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা র ই জি গোটা হচ্ছে র র র র যখন কনস্ট্যান্ট এই অবস্থায় জি এর সাথে আর সম্পর্কটা সমান হতে এবং তখনই আমরা লিখতে পারবো জি ওয়ান বাই জি টু সমান হচ্ছে আর ওয়ান বাই আর টু যদি দরকার পড়ে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো তাহলে এই ইকুয়েশনটা একটু আপাতত মুখস্থ রেখে দাও স্মল জি গোটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর র ইন টু জি আবার বলতেছি জি কেটে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর রো ইন্টু জি এটা একটু মুখস্থ রেখে দাও আমার একটু পরেই লাগবে এখান থেকে একটা ইকুয়েশন আসছিল যে একটি কাল্পনিক গ্রহের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের সমান হলে এবং ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ হলে ওই গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষ যে ধরনের মান কি আসবে তাহলে এতটুকু
স্মল জি এর সাথে ক্যাপিটাল আর এর সম্পর্কটা হচ্ছে শুধুই সমানুপাতিক তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন একটু আগে শিখে আসি যে g2 g1 হচ্ছে r2 r1 অথবা g1 g2 সমান হচ্ছে r1 r2 তখন কখন এটা যখন র কনস্ট্যান্ট এবং এখানে বোঝাই যাচ্ছে প্রশ্নটা পরে র এখানে কনস্ট্যান্টই আছে এখন যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে যেগুলো যদি আমরা লিখি যে আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ক্যাপিটাল r1 এটা ধরে নিচ্ছি ক্যাপিটাল r এবং ওই গ্রহের ব্যাসার্ধ যেহেতু বলছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তাই আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে 2r जेहतु पृथ्वी व्यसार्ध और वन के दौलमी आर तेल ओग्रह व्यसार्ध का आर टू एट आस टू आर ए पृथ्वी अभिकर्ष जो तरण मान टाइम जी नाइन पॉइंट एट ओ ग्रह अभिकर्ष जो तरण जी ना वही बेर करते बताते हैं तो ग्रह अभिकर्ष जो तरण इक्वेशन देखिए चले आस गुसा लिखते हैं जी ओन जो वो पास नहीं आसि एट गुण हो जाए जनफरमेशन लुक ये बसाई दिले हमारे चले आस जी टू इक्ट हो टू इंटू नाइन पॉइंट एट अर्थात नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेंस कार्ड इट अवश्य अंक ना कर ही बोझा जाए जेहतु व्यसार्धट द्विगुण तेल अभिकर्ष जो तरण द्विगुण ही है तो एक देखे नाम हमारे प्रश्न आसमें बुट एक्स आसलो सत्र सेशने एक घनतर दो ग्रहर व्यसार्धर अनुपात टू इस टू वन हमें ए पृष्ठे जी एर अनुपात कि आस तो बुझे ही जा प्रथम दीसे एक घनतर मैं र कन्सटैंट और व्यसार्धर अनुपात मैं आर ओन इस टू आर टू समान हे टू इस टू वन और बेर करते बताते अभिकर्ष जो धरण अनुपात कि आस जी एर साथ सम्पर्क समान अनुपात एक हमें व्यसार्धर अनुपात जो है टू इस टू वन अभिकर्ष जो धरण अनुपात तो टू इस टू वन ही आसें एकदम ही सहज शुद्ध तुम्हारे यतटुकू बोझा लागे जख हमें युद्ध एप्लै कर सूत्र तो तक ही एप्लै कर जो दुईटा ग्रहर रो घनत्व एक ही घनत्व कन्सटेंट देखा अवस्था ये साथ जी एर सम्पर्क हमें समानुपातिक अच्छा तो आबते जो हमें पृथ्वी पृष्ठे छम तक हमें एक इक्वेशन फोर फोर फर्म फोर छम स्म जी गोटे फोर बै थ्री पाइर रोजी ये इक्वेशन नहीं आसार कारण हे जो पृथ्वी पृष्ठ देखे इस परिमाण गभरे नामते क्षेत्र में पृथ्वी भर एक परिवर्तन हो पृथ्वी बड़े ना सरि मैं जे दूरत आसते जे दूरत टुकु जुड़े तर प्रभाव विद्यमान ओ अंशटुकुर भर एक परिवर्तन हे मैंने जो हमें एकदम बू पृष्ठे छम तक तो समस्त पृथ्वीटाई तरह आकर्षण करते वो वस्तुटारे क्योंकि जो इस परमाण गभरे नेमे जा समस्त पृथ्वीटार तरह आकर्षण करते नीचे नामार फले परमाण नीचे नामार फले माइनस अंशटुकु यशटुक बर कार्यकर आसे तारे आकर्षण करार्जन ये इक्वेशन नहीं आसार कारण हे एखे जो एक चलकाश रो नीचे नामार फले ये रयर कोवर्तन हा कारण अभी रयर परिचय र हे पृथ्वी घनत्व और पृथ्वी घनत्व मानी हमें गड़ घनत्व जी पृथ्वी गड़ घनत्व हे फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन क्यूबा पानी घनत्व पाँच दशमिक पाँच गुण बेसि ये नीचे नामार फले जेहतु रयर कोवर्तन हा तो इक्वेशन कीसर परिवर्तन हे जो एकदम बुक पृष्ठे छम तक आपको जैगे दूरत हिसेबी लिखते आर क्योंकि एन जो हमें बू पृष्ठ देखे एक निर्दिष्ट परमाण नीचे नेमे गलम एच परमाण नीचे नेमे गलम तक पृथ्वी केंद्र के दूरत कि आस माइनस एच तेल इक्वेशन तक कि दाड़े अवश्य जी सेम थक कैपिटल जी एर कोवर्तन होना पृथ्वी घनत्वर कोवर्तन होना र रयर जैगे टीके थक शुद्ध प्रथम जे जगह कैपिटल आर लिखतम ये जैगे एन हो जाए माइनस एच और इन्हें फोर बै थ्री पाईटा तो टीके थक इक्वेशन डान पास जे जैगे छो आर बू पृष्ठे थका अवस्था एच परमाण नीचे नाम दूरत हो जाए माइनस एच तेल अवश्य बाम पास जो जी ओट परिवर्तन हो जाए इंटर लिखल जी फ्राइम तेल जी फ्राइम परिचय कि जी फ्राइम परिचय हे जी फ्राइम हे एच गभरत अभिकर्ष चतरण कारण अभी जो आर माइनस एच लिखते माइनस एच हे पृथ्वी केंद्र देह ओ वस्तुर केंद्र पर्त दूरत ये दूरत ये दूरतः आर माइनस एच ताल इक्वेशन का दाड़ो एच गभरता अभिकर्ष जो तरण जी फैमिली हम फोर बै थ्री पाई आर माइनस एच र इन टू जी हमें एक निर्दिष्ट गभरत अभिकर्ष जो तरण बेर करार्जन यक्वेशन का डेक्ट व्यवहार करते जैसे तरह परिचय के एक बी जी फ्राइम हे एच गभरता अभिकर्ष जो तरण और हे पृथ्वी व्यसार्ध एच हे पृथ्वी पृष्ठ देखे कथा का खूब इम्पोर्टेंट जच टा कि जैगा हिसाब का हे एच हे गभरता और इटना क्योंकि हिसाब का पृथ्वी पृष्ठ देखे आर तर परिचय बोलते जी फ्राइम हे एच उ गभरत अभिकर्ष जो तरण फोर बै थ्री पाई आर हे पृथ्वी व्यसार्ध और एच हे पृथ्वी पृष्ठ देखे कतटुकू नीचे नामसी कथा खूब इम्पोर्टेंट जच हे पृथ्वी पृष्ठ देखे गभरता और रथ हे पृथ्वी गणत जी रे तो चीनी सार्वजन महाकर्ष ध्रुवक एक क्षेत्र में निर्दिष्ट गभरत अभिकर्ष जो तरण मान बेर करार्जन डेक्ट इक्वेशन व्यवहार करते हैं और स्पष्ट ही बोझा जा निर्दिष्ट गभरत नामार फले 
আর যে অংশটুকু ছিল এটা নিচে নেমে হয়ে গেছে আর মাইনাস এইচ মানে ডান পাশের এই অংশটুকু একটু ছোটো হয়ে গেছে যেহেতু আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি তাহলে জি ফ্রাইমটা অবশ্যই এই জি এর চেয়ে একটু ছোটো হবে তার মানে আমি বোঝাতে যাচ্ছি পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেখে আমরা যদি তার কেন্দ্রের দিকে বা গভীরে যেতে থাকি তাহলে ওই জায়গায়ও অভিকর্ষ তরণের মানটা হ্রাস পাবে এই যে জি ফ্রাইমটা জি এর চেয়ে অবশ্যই ছোটো আসবে যদি আমরা কিসেও পরে আসছিলাম যে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ দেখে ঠিক উপরের দিকে গেলে অভিকর্ষ তরণের মান হ্রাস পায় এবং এই ইকুয়েশন বলে দিচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেখে আমরা যদি তার কেন্দ্রের দিকে যাই তাহলে অভিকর্ষ তরণের মানটা হ্রাসই পাবে তাহলে জি গুলো হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর রোজি এটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ অভিকর্ষ তরণ এবং এই গভীরতা অভিকর্ষ তরণ জি ফ্রাইম গুলো হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর মানাস রো ইন্টু জি এখন যদি আমরা এই দুই নং ইকুয়েশনের এক রং ইকুয়েশন দ্বারা ভাগ করে দিই মানে একটু সহজ করার জন্য তাহলে এদিকে আসবে জি ফ্রাইম বাই জি উপরে থাকবে ফোর বাই থ্রি পাই আর মানাস এইচ রো ইন্টু জি এই যে দুই নং ইকুয়েশন এক নং ইকুয়েশন দ্বারা ভাগ করলে পরে এটা চলে আসবে দেন এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই সিমিলার আছে ফোর বাই থ্রি পাই ফোর বাই থ্রি পাই কেটে দিলাম রোজি রোজি কেটে দিলাম তাহলে উপরে থাকবে আর মানাস এইচ আর নিচে থাকবে শুধু ক্যাপিটাল আর তারপর যদি এটার আমরা একটু সেপারেট করে দিই মানে আর বাই আর আর বাই আর হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর আর নিচে যে ছিল এই যে স্মল জি এটা এই পাশে আনলে গুণ হয়ে যাবে তাহলে জি ফ্রাইম ইন্টু হচ্ছে স্মল জি ইন্টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর এগুলোর পরিচয় আবার বলতেছি জি ফ্রাইম হচ্ছে এইচ গভীরতা অভিকর্ষ ধরন এই স্মল জি হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষ ধরন এটা এই যে উপর থেকে আসছিল আর ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর এইচ হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আমরা ঠিক কতটুকু নিচে নামলাম তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমরা আমরা নির্দিষ্ট গভীরতা অভিকর্ষ ধরনের মানটা বের করার জন্য এই ইকুয়েশনটাই ব্যবহার করবো জি ফ্রাইমিক জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আমার মনে হয় ডিরেক্ট এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করার চেয়ে জি ফ্রাইমিক টু ফোর বাই থ্রি পাই আর মাইনাস এইচ রোজি এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করার চেয়ে এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করা অনেকটাই সুবিধাজনক হবে জি ফ্রাইমিক জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর জি ফ্রাইম হচ্ছে এইচ গভীরতা অভিকর্ষ ধরন এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসছিল মেবি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যদি আমরা দুশো কিলোমিটার গভীরতায় যাই তাহলে ওই জায়গার অভিকর্ষ ধরনের মান কী আসবে অবশ্যই বুঝতেছ এখানে কী কী দেওয়া আছে এইচ হচ্ছে মানে কতটুকু গভীর নামবো দুশো কিলোমিটার এটা অবশ্যই মিটার নেওয়া লাগবে এবং পৃথিবীর ব্যবসার্ধ আমরা জানি ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার এটা মিটার নিলে দাঁড়াবে এই যে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ওয়ার সিক্স মিটার এই অংশটুকু যদি আমরা এখানে ইনপুট দিয়ে দিই স্মল জি এর মান আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে জি ফ্রাইম মানে এই দুশো কিলোমিটার গভীরে অভিকর্ষ তরণের মানটা কী আসবে এটা বের হয়ে আসবে তাহলে এটা আমি দেখতেছি না আমরা পরের টার্মে চলে আসি তাহলে জি ফ্রাইম এগুলো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এইচ বাইয়ার এখান থেকে একটা প্রশ্ন আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষ তরণের মানটা কী আসবে আমরা যদি একজেক্টলি পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে যাই তাহলে আমার কতটুকু গভীরে নামা লাগবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যদি আমার কেন্দ্র যেতে হয় তাহলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান গভীরে নামতে হবে মানে সহজ কথায় পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ব্যাসার্ধ পরিমাণ নিচে আসলে পড়েই তো আমরা প�্রিথিবীর কেন্দ্রতে চলে আসব তাহলে তার এইচ এর মানটা আসবে আর এর সমান এবং এই এইচ এর মানটা যদি আর এর সমান আমরা এই ইকুয়েশনে বসায় দেই এই ইকুয়েশনে যদি আমরা এইচ এর পরিবর্তে আর বসায় দেই তাহলে কী আসবে এই যে আবার বলতেছি আমরা ঠিক কতটুকু গভীরে নামব এইচ এইচ ইকুয়াল টু আর্স আর পর্যন্ত গভীরে নামব তাহলে এই এইচ এর পরিবর্তে যদি আমরা আর লিখে দিই আর ডিভাইডেড বাই আর এটা হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে আর ডিভাইড বাই আর যদি ওয়ান হয়ে যায় ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হয়ে যাবে জিরো তাহলে এই জি ফ্রাইমের মান জি এর মান এখন যাই আসুক এই জি এর সাথে জিরো গুণ করে পরে অবশ্যই এই জি ফ্রাইমের মান চলে আসবে জিরো এই জি ফ্রাইমের পরিচয় কি আমরা কতটুকু গভীরে নামতেছিলাম পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান নিচে নামা মানে হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিচে কেন্দ্রে চলে আসা এই জন্যই আমরা পড়ি যে আসলে পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষ ধরনের মান হচ্ছে শূন্য আবার বলতেছি পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষ ধরনের মান শূন্য এই জন্যই কারণ এই জায়গায় এইচ এর মানটা একদম আর এর সমান হয়ে যায় আর এক্সাক্টলি কারণটা যদি তুমি বুঝতে যাও যে পৃথিবীর কেন্দ্রে আসলে কী জন্য অভিকর্ষ ধরনের মান শূন্য হয়ে যায় কারণ একটা বস্তুরে যখন আমরা পৃথিবীর একদম কেন্দ্রে নিয়ে আসি তখন পৃথিবীর চারপাশের যে তার ভরটা আছে সব দিক দিয়ে তারে ঠিক সমান বলে আকর্ষণ করে এই যে নির্দিষ্ট পরের বস্তুটা আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে আসলাম কেন্দ্রে নিয়ে আসার পরে পৃথিবীর যে সমস্ত বর তারে সব দিক দিয়ে আকর্ষণ করাতে সব দিক দিয়ে যখন আকর্ষণ করতেছে তাহলে মুড বলটা আসলে শূন্য হয়ে যায় তার মানে এই জায়গায় কোনো ধরনের আকর্ষণ বল থাকে না নিট বলটা শূন্য হয়ে যায় এই জন্যই যেহেতু নিট বলটা শূন্য হয়ে যায় তার মানে ওই জায়গায় অভিকর্ষ ধরনের মানটা অবশ্যই শূন্য
উপরে উঠে মানে ঠিক পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান উচ্চতায় উঠে তাহলে ওই জায়গার অবিকর্ষ উচ্চতার নির্মাণটা কী ছিল আমরা এটা সলভ করছিলাম যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান উচ্চতায় ওঠার মানে হচ্ছে এইচের মান আর দেন এই ইকুয়েশনে যদি এইচের পরিবর্তে আর লিখে দিই তাহলে আর বাই আর শেষ পর্যন্ত একটা ইকুয়েশন এইভাবে পাইছিলাম জি ফ্যামিলি হচ্ছে জি ইন্টু ওয়ান বাই ফোর মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চার ভাগের এক ভাগ বা পঁচিশ পার্সেন্ট এটা আমরা গত ক্লাসেই পড়ছিলাম তো আশা করি এটা সবাই বুঝছিলাম এটা আমি এই জন্যই আনছি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আমরা যখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান ঠিক উপরে উঠতেছিলাম ওই জায়গার অবিকর্ষ যতরণের মান কিন্তু শূন্য না কত পৃথিবীর যে অবিকর্ষ যতরণ তার পঁচিশ পার্সেন্ট বা চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু ওই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আমরা যখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সমান নিচে নামলাম একটু আগে আমরা যেটা দেখে আসলাম তখন কিন্তু অবিকর্ষ যতরণের মানটা শূন্য তার মানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে উঠলে অবিকর্ষ যতরণের মান হ্রাস পায় পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে গেলে অবিকর্ষ যতরণের মান হ্রাস পায় কিন্তু সমানভাবে হ্রাস পায় না কীভাবে বুঝতে পারলাম কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ঠিক আর পরিমাণ উপরে গেলে তো অবিকর্ষ যতরণের মান শূন্য হয় না কি হয় পৃথিবীর অবিকর্ষ যতরণের চার ভাগের এক ভাগ হয় কিন্তু আমরা যখন ঠিক এই আর পরিমাণ নিচে নেমে গেলাম তখন কিন্তু অবিকর্ষ যতরণের মান শূন্য তাহলে এখান থেকে আমরা কী ডিসিশন নিতে পারি কোন দিকে অবিকর্ষ যতরণের মান দ্রুত হ্রাস পায় অবশ্যই নিচের দিকে অবিকর্ষ যতরণের মানটা একটু দ্রুত হারে হ্রাস পায় কারণ আর পরিমাণ নিচে নামলে দেখা যায় অবিকর্ষ যতরণের মান শূন্য কিন্তু এই আর পরিমাণ যখন আমরা উপরে উঠি তখন ওই জায়গায় অবিকর্ষ যতরণের মান শূন্য হয় না একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ থেকে যায় পৃথিবীর অবিকর্ষ যতরণের মান চার ভাগের এক তাহলে আবার বলতেছি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ঠিক উপরের দিকে গেলে অবিকর্ষ যতরণের মান হ্রাস পায় এবং ঠিক নিচের দিকে গেলে অবিকর্ষ যতরণের মান হ্রাস পায় কিন্তু নিচের দিকে মানে গভীরে গেলে অবিকর্ষ যতরণের মানটা একটু দ্রুত হারে হ্রাস পায় এখান থেকে খুব সুন্দর একটা জিনিস প্রোভ করা যায় যে আমরা যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর একটা গর্ত করে কল্পনা করি এবং এই গর্ত বরাবর যদি কেউ লাভ দেয় তাহলে ঠিক কী ঘটনা ঘটবে ধরে নাম এই যে পৃথিবীর একদম কোনো একটা পৃথিবীর একদম উপর থেকে একদম কেন্দ্র বরাবর একটা গর্ত করা হয়েছে এবং ওই দিক বরাবর যদি কোনো একজন ব্যক্তি লাভ দিল তাহলে কি হবে কি ঘটনা ঘটবে এই বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা এটা একটু দেখতে যাচ্ছি যে কি হয় না হয় তো এই যে আমি এটা এখানে একটু কি করে রাখছি যে এ অবস্থান থেকে একদম এদিকে একটা গর্ত করা হয়েছে বি হচ্ছে ঠিক অপর প্রান্তটা আর সি হচ্ছে ধারণা পৃথিবীর কেন্দ্রটা কেন্দ্র বরাবর একটা গর্ত করা হয়েছে তো আমরা জানি একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় যখন চলে আসে একটু আগে আমরা প্রুফ করছি জি ফ্যামিলি হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর মানাস এইচ র ইন টু জি এই কোয়েশনটার সাথে আমরা পড়েছি তো এটা হচ্ছে এইচ গভীরতায় বিকশ যেতরণ এখন উভয় পাশে যদি ঠিক আবার যে বস্তুটা পড়তেছে তার ভর যদি গুণ করে দিই ধরে নিলাম এই যে এখানে একটা এ পয়েন্ট থেকে একটা বস্তু ফেলে দিচ্ছি তার বটটা হচ্ছে স্মল এম তাহলে উভয় পাশে যদি স্মল এম দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে এখানে হয়ে যাবে এম জি ফ্যামিলিগুলো হচ্ছে এম ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর মাইনাস এইচ র ইন্টু জি তাহলে এম জি ফ্রাইম মিলে কিন্তু ওই জায়গায় ফোর্স চলে আসবে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেটা যে এই 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 এফ এর পরিচয়টা আবার একটু বলি এই এফ এর পরিচয়টা হচ্ছে জি ফ্রাইমের পরিচয়টা যেহেতু এইচ গভীরতায় অভিকর্ষ যতরণ তাহলে এই এফ ফ্রাইমের পরিচয়টা আসবে এই এফ ফ্রাইমের পরিচয়টা আসবে এইচ গভীরতায় তার উপর যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পৃথিবী তারে এইচ গভীরতায় যাওয়ার ফলে যে বলে আকর্ষণ করে তাহলে এই ইকুয়েশনে আমি এই যে আর মানাস এইচ এই আর মানাস এইচটে ধরে নিচ্ছি এক্স আবার বলতেছি এই ইকুয়েশনে এই যে এই যে আর মানাস এইচ আছে এই আর মানাস এইচটে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স ধরে নয় কারণ এই পাশে আর কেউ ওই পরিবর্তন হতে পারবে না এই এই সবগুলো একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার র একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার কারণ আমি পৃথিবীর ঘনত্ব বলতে কিন্তু পৃথিবীর গড় ঘনত্ব বোঝাচ্ছি এমন ভাবার প্রয়োজন নাই যে অবশ্যই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তাহলে গভীর দিকে গেলে গণত্বের কিছু পরিবর্তন হতে পারে বাট আমি যখন র হিসাব করতেছি তাহলে ঘরেই ধরে নিচ্ছি তার মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার শুধু এখানে চলক হিসেবে আসে আর মানাস এইচ আর মানাস এইচ মানে হচ্ছে যখন যতই ও নিচের দিকে নামতে থাকবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তখন তার এইচের মানটা বাড়তে থাকবে এবং আর মানাস এইচের মানটা কমতে থাকবে তাহলে এই আর মানাস এইচ আমি ধরে নিচ্ছি এক্স এবং এখানে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে এখানে একটা মাইনাস চাইন চলে আসছে একটু যদি দেখি এই যে এখানে একটা মাইনাস চলে আসছে আমি অবশ্যই বলতেছি যে কি জন্য এখানে মাইনাস দেওয়া হয়েছে তাহলে এই বাম পাশে আছে এফ ফ্রাইম এই এফ ফ্রাইমের পরিচয় কি এফ ফ্রাইমের হচ্ছে এইচ গভীরতায় অবিকর্ষ যতরণ বা আর মানাস এইচের পরিচয়টা যদি একটু বলি এইচ তো হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যতটুকু নিচে নামলাম আর আর মানাস এইচ হচ্ছে আসলে যে এখানে যদি একটু দেখাই যে এটা যদি আমাদের পৃথিবী হয
দূরত্ব এটা হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে এক্স হিসাব করা হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আর এইস হিসাব করা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যে দূরত্বটা হিসাব করা হচ্ছে এটা হচ্ছে এইচ গভীরতা আর এক্স হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটা যে জায়গায় আছে ওই দূরত্বটা এখন আমরা যদি দুই পাশের চলকটারে একটু দেখি হিসাব করি ডান পাশে চলকটা হচ্ছে ডান পাশের চলকটা হচ্ছে এক্স এবং বাম পাশের চলকটা হচ্ছে এফ আমরা যদি একদম পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে হিসাব করি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটা যখন উপরের দিকে থাকবে পৃথিবীর এটা এটা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র হয় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটা যখন উপরের দিকে থাকবে তখন কিন্তু পৃথিবী তার নিচের দিকে টানবে আবার পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যখন ও নিচে চলে আসবে তখন কিন্তু আবার পৃথিবী তারে তার কেন্দ্র দিকে টানবে কারণ আমরা জানি পৃথিবী প্রত্যেকটা বস্তুরে তার কেন্দ্রর দিকে আকর্ষণ করতেছে তাহলে আবার বলতেছি এই যে সি অবস্থানটা এটা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে বস্তুটা যদি পৃথিবীর উপরের পৃষ্ঠের দিকে থাকে তাহলে কেন্দ্র থেকে যদি উপরের দিকে হয় তাহলে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে মানে নিচের দিকে আকর্ষণ করবে আবার এই বস্তুটা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিচের দিকে থাকে তখন আবার তার কেন্দ্র দিকে আকর্ষণ করবে মানে বস্তুটা তখন উপরের দিকে বল লাভ করবে তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র থেকে তার স্মরণটা যে দিকে কেন্দ্র থেকে তার এই যে বল এই স্মরণটা যে দিকে এফটা হবে তার অলওয়েজ বিপরীত দিকে মানে নিচে নামলে উপরের দিকে আকর্ষণ করবে বস্তুটা উপরের উপরের দিকে উঠলে পরে নিচের দিকে আকর্ষণ করবে তাহলে তাদের ডিরেকশনটা হচ্ছে টোটালি উল্টা এই জন্যই আসলে এখানে এই মাইনাস সাইনটা ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে আশা করি এই মাইনাস সাইনের মানেটা আমরা বুঝতে পারছি এই মাইনাস হচ্ছে স্মরণটা যে দিকে বলটা তার বিপরীত দিকে এখন এই ইকুয়েশনের ডান পাশে যদি একটু তাকাই এম তারপর হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর সরি এম ফোর বাই থ্রি পাই রোজি এই টোটাল অংশটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার কারণ এখানে কেউই পরিবর্তনযোগ্য না এক্স ব্যতীত সবাই একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার তাহলে আমি যদি এই এম ফোর বাই থ্রি পাই রো তারা যদি একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার কে ধরে নেই এই কে ধরলে আমি কে সমান হচ্ছে এম ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই রো ইন্টু জি এই সবগুলোর যদি একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার ধরে নেই তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়াইলো এফ প্রাইম সমান মাইনাস কে ইন্টু হচ্ছে এক্স আবার বলতেছি এই কে মানে একটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার এবং এই কে এর পরিচয়টা আমি এখানে পাশে লিখে রাখছি এই যে সবগুলা কনস্ট্যান্ট এই সবগুলার কনস্ট্যান্টের গুণ ফল হিসেবে আমি আর একটা নতুন কনস্ট্যান্ট দিলাম এটা হচ্ছে কে এবং এটা যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার তাহলে আমি এর পরেই লিখতে পারি যে এই এফ ফ্রাইমটা হচ্ছে এক্স এর সমানুপাতিক এবং এই মাইনাস সহকারে একদম লিখতে পারবো এই এফ ফ্রাইম প্রফেশনাল টু মাইনাস এক্স এই কথার অর্থ হচ্ছে বল এটা যদি আমি স্মরণ হিসাব করি এক্স বল স্মরণের সমানুপাতিক মাইনাস মানে হচ্ছে বিপরীতমুখী তাহলে বল স্মরণের সমানুপাতে কিন্তু বিপরীতমুখী এই সেন্টেন্সটার সাথে কিন্তু আমরা পরিচিত যে একটা বস্তুর স্মরণ একটা বস্তুর উপর বলটা যদি হয় স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী তাহলে ওই ক্ষেত্রে তোমার মনে আসতে হবে যে ওই যে সিম্পল হারমোনিক মোশনে একটা যে সরলচন্দ্রিত স্পন্দন কারণ সরলচন্দ্রিত স্পন্দন সম্পন্ন কোনো বস্তু এই ইকুয়েশনটার মেনে চলে তার উপর প্রযুক্ত বলটা আসবে স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী আবার বলতেছি যে এই যে সরলচন্দ্রিত স্পন্দনের ক্ষেত্রে তার তরণটা আসবে স্মরণের সমানুপাতিক বা এই সম্পর্কটা যখন মেনে চলবে তরণটা যখন স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী তখন এটার সরলচন্দ্রিত স্পন্দন বলা হয় এখানে অনেকের কনফিউশন বাড়তে পারে যে এখানে কি এ লিখা আবার আমার এখানে অ্যাপ দিয়ে প্রোপ করতেছি আমি আবার বিষয়টা একটু যদি ভেঙে বলি আমরা এখন পর্যন্ত যে জিনিসটা প্রোপ করছি যে হচ্ছে বলটা স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী বল স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী হওয়া যে কথা তরণ স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী হওয়া একই কথা কারণ বল এবং তরণের মধ্যে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার যেটার আমরা এম নামে জানি বল এবং তরণের মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বারের আমরা জানি এই যে এফ ইকুলটা যদি হয় এম এ আসলে এম যদি যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার তাহলে বলটাই হচ্ছে আসলে তরণের সমানুপাতিক তাহলে বল নিজেই যেহেতু তরণের সমানুপাতিক তাহলে বল স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী হওয়া যে কথা তরণ স্মরণের সমানুপাতিক ও বিপরীতমুখী হওয়া একই কথা তাহলে অবশ্যই আমরা এই যে ইকুয়েশনটা লিখতেছিলাম জি ফ্যামিলিগুলো হচ্ছে ফোর বাই জি পাই আর মাইনাস ওয়াই ইন্টু জি এই বস্তুটা আসলে সরলচন্দ্রিত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে থাকবে এটার মানে হচ্ছে অনেকটা এমন যে আমরা যদি উপর থেকে বস্তুটারে ফেলে দিই তাহলে বস্তুটা নিচে নামবে নিচে নামবে মানে হচ্ছে আমরা এতটুকু তো কনফার্ম যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বস্তুটার যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কেন্দ্র পর্যন্ত তো আসবে কারণ পৃথিবী পৃথিবী তারে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করতেছে কিন্তু গতি জড়তার জন্য বস্তুটা ঠিক আরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নিচে নেমে আসবে কিন্তু কেন্দ্র থেকে যতই নিচের দিকে আসতে থাকবে আবার কিন্তু পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ
তাহলে এই যে যখন উপরে উঠতেছে নিচে টানতেছে আবার যখন নিচে নামতেছে তখন উপরের দিকে টানতেছে তার জন্য এই বস্তুটা একটা সরল চন্দ্রিত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে থাকবে মানে একবার উপরে উঠবে একবার নিচে নামবে বিষয়টা অনেক ইন্টারেস্টিং তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুটা কোনোভাবেই পৃথিবীরে অতিক্রম করে একদম নিচে যেতে পারবে না মানে পৃথিবীরে অতিক্রম করে ঠিক পৃথিবীর বাইরেও যেতে পারবে না নিচের দিকে আবার ঠিক উপরের দিকেও বাইরে যেতে পারবে না এটা পৃথিবীর যে অংশটুকু ঠিক ওই অংশটুকুর মধ্যেই সরল চন্দ্রিত স্পন্দনে ধুলতে থাকবে বিষয়টা অনেকটা ইন্টারেস্টিং তাহলে আবার বলতেছি একটা বস্তুরে যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেখে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর গর্তন করে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যাই হোক এখানে দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সরল চন্দ্রিত স্পন্দনে ধুলতে থাকবে সরল চন্দ্রিত স্পন্দনে কিন্তু একটা খুব সুন্দর সুন্দর ইকুয়েশন আছে যে এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিক আগের অবস্থানে ফিরে আসবে এবং তার প্রত্যেকটা পূর্ণ স্পন্দনের সময়কাল সেম থাকবে আরও আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তার টোটাল পর্যায়কালের যে যদি টোটাল পর্যায়কালে একটা নির্দিষ্ট অংশ একদিকে এবং বাকি অংশটুকু তার বিপরীত দিকে ধুলতে থাকবে এখান থেকে আরও খুব সুন্দর একটা ইকুয়েশন বের করা যায় যে আমরা জানি সরল চন্দ্রিত স্পন্দনের ক্ষেত্রে তার পর্যায়কাল বা টোটাল টাইম পিরিয়ডটা বের করার ইকুয়েশন হচ্ছে টি কোটা হচ্ছে টু পাই ইন্টু রোড ওভার এম বাইকে আমরা ইকুয়েশনটার সাথে অবশ্যই পরিচিত পর্যায় পৃথক যদি আমরা পরে আসছি টি কোটা হচ্ছে টু পাই ইন্টু রোড ওভার এম বাইকে এই কেয়ারে কিন্তু আমরা সবাই চিনি কে সমান হচ্ছিল ওই যে একটু আগে ইকুয়েশনে আমরা প্রোভ করে আসছিলাম কে ইকোটা হচ্ছে এম ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর রোজি এই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনে যদি আমরা এই ইকুয়েশনে যদি আমরা কেয়ার মানটা বসায় দিই যে কেয়ার মানটা হচ্ছে এম ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর রোজি তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন পাবো দেন উপরে এম নিচের এম চলে যাবে এম ফ্রি হয়ে যাবে ইকুয়েশনটা তাহলে টিকোটা হচ্ছে টু পাই ইন্টু ওয়ান বাই ফোর বাই থ্রি পাই রোজি এখন এই এখানে সবগুলো কিন্তু আমরা চিনি পাই রোজি রয়ের পরিচয় হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব এটা আমরা জানি সার্বজনীন মহাকর্ষ দুপক্ষে এই মানগুলোও জানি তার মানে এখানে সবগুলা সবগুলোর মান আমরা জানি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে উপরের অংশটুকুতে এম এম যেহেতু চলে যাচ্ছে তার মানে যে বস্তুটারে এখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এই বস্তুর ভরের উপর কিন্তু তার পর্যায়কালটা নির্ভর করতেছে না মানে ওই বস্তুর ভর যাই হোক এই বস্তুটারে যখন উপর থেকে নিচে আমরা ফেলে দিব একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড নিয়ে অধুলতে থাকবে এখন এই সবগুলোর মান যদি এখানে বসাই দিই তাহলে এই ক্যাপিটাল টিয়ার মান পাওয়া যায় এই যে ফাইভ জিরো সিক্স সেভেন পয়েন্ট এই ক্যাপিটাল টিয়ার মান পাওয়া যায় পাঁচ হাজার এই ক্যাপিটাল টিয়ার মান পাওয়া যায় ফাইভ থাউজেন্ড এন্ড সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফোর সেকেন্ড মানে ঠিক এত সময় পরপর ও একটা পূর্ণ স্পন্দন দেয় আমি আবার বলতেছি পূর্ণ স্পন্দন মানে আমরা কী বুঝতাম পূর্ণ স্পন্দনের মানে কিন্তু হচ্ছে একদম উপর থেকে ফেলে দিলে মানে তার এ পজিশন থেকে ফেলে দিলে ও ঠিক বিতে আসবে আবার ঠিক এতে ফিরে আসবে মানে যে জায়গা থেকে টাইমটা কাউন্ট করা শুরু হবে আবার পুনরায় ওই অবস্থানে ফিরে যাইতে তার মোট যতটুকু টাইম লাগে ওইটাই আমরা টাইম পিরিয়ড নামে জানি তাহলে এ অবস্থান থেকে ফিরে আস এ অবস্থান থেকে পড়ে বিতে এসে আবার এতে ফিরে আসতে টোটাল যতটুকু টাইম লাগে এটা হচ্ছে ক্যাপিটালটা এটাই হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড এন্ড সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফোর সেকেন্ড কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক পৃথিবীর উপরের অংশ থেকে একদম নিচে আসতে তার কতটুকু টাইমের প্রয়োজন পড়ে এটা যদি আমি স্মল টি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে স্মল টি স্মল টিয়ার পরিচয়টা কি স্মল টিটা হচ্ছে এই যে এ থেকে জাস্ট বিতে আসতে প্রয়োজনীয় সময় কারণ আমি আবার বলতেছি ক্যাপিটাল টিয়ার পরিচয়টা ছিল এ থেকে বিতে আবার এতে ফিরে আসতে প্রয়োজনীয় সময় কিন্তু আমার উদ্দে আমি আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে একদম উপর থেকে নিচে আসতে তার কতটুকু টাইম লাগে তাহলে অবশ্যই আমি টোটাল টাইম পিরিয়ডটা যদি টু দ্বারা ডিভাইড করে দিই তাহলেই চলে আসবে এ অবস্থান থেকে একদম নিচে মানে বিতে আসতে তার কতটুকু টাইম লাগবে এটারে যদি আমি ডিভাইড করে দিই তাহলে এরকম একটা সংখ্যা পাওয়া যাবে টু টু থাউজেন্ড এন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু সেকেন্ড এটা যদি আমরা মিনিটে নেই তাহলে চলে আসবে ফোর্টি মিনিট মানে এটার মানে হচ্ছে যে আমরা যদি এ অবস্থান থেকে একটা বস্তুরে ফেলে দেই তাহলে মাত্র ফোর্টি মিনিট পর ও ঠিক অপর প্রান্তে চলে আসবে বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেখে আমরা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর গর্ত করে একটা বস্তুরে ফেলে দিই তাহলে মাত্র ফোর্টি টু পয়েন্ট টু টু মিনিটে অতিক এই পৃষ্ঠ থেকে ওই পৃষ্ঠে চলে আসবে মনে হয় বিশ্বাস করা যায় না যে এত অল্প সময়ের মাঝেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে ঠিক বিপরীত প্রান্তে যাওয়া যাবে ফোর্টি টু পয়েন্ট যাই হোক তো আমরা যেহেতু ম্যাথমেটিক্যালি এটা প্রোভ করলাম এটা অবশ্যই একদম একদম যে ফোর্টি টু পয়েন্ট টু টু মিনিট হয় তা না তবে তার আশেপাশেই থাকে ভ্যালুটা যেহেতু অ্যাক্সেলারেশনের মানটা চেঞ্জ হ
তাহলে আমরা এখন ভৌগোলিক যে অবস্থানে আছি আমরা যদি ঠিক তার বিপরীত পজিশনে যেতে চাই পৃথিবীর ঠিক বিপরীত প্রান্তে যেতে চাই তাহলে ওই জায়গাটার নাম কি তো আমি এটা আসলে গুগল ম্যাপ থেকে বের করা হয়েছে গুগল করে বের করছি যে আমরা আমরা যে সিলেট আছি বা সিলেট বলা ঠিক হবে আমাদের দেশটাই তো অনেক ছোট তো আমাদের দেশ থেকে বা সিলেট থেকে ঠিক তার অপোজিটে যে অংশটা আছে যে দেশটা আছে এটা হচ্ছে পেরু সেটা যে আমরা সিলেট থেকে এইভাবে গর্ত করে যদি ঠিক অপর প্রান্তে যেতে পারি তাহলে ওই জায়গায় যে আমরা পেরু যে কান্ট্রি ওইটা পাবো এটা আমি গুগল থেকে গুগল ম্যাপ থেকে বের করছি আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো